。操作反坦克导弹，简单到像打游戏。红箭石展示战斗画面。最近，中国军事媒体展示了陆军重型合成铝装备的红箭石反坦克导弹的攻击画面，引起了外军的广泛关注。俄罗斯媒体认为，中国在反坦克导弹的研发方面已经反超俄罗斯，其产品的性能和功能比之俄罗斯产品更为完善。制导画面中可以清晰地看到一台充当靶标的退役的五九式坦克，导弹在引导系统的指导下逐步接近靶标，直到将目标摧毁，如同电子游戏中的镜头一样。红箭十反坦克导弹首次于二零一四年出现在公众视野中，由航天科工集团设计制造。采用了 ZBD 零四 A 履带式战车的底盘，全重二十吨，携带有八枚待发导弹，导弹重四十三公斤，攻击距离二到十公里，飞行速度一百五十米每秒，速度较慢，方便射手进行目标校准。弹头为电视热成像制导，图像由光纤传输至战车上，所以对于操作手而言，确实像打游戏一般简单。根据新闻报道来看，车内有两个控制台，车长和炮长可以分别攻击两个目标。红箭石采用了履带式底盘，可能是因为系统权重更高的缘故。为何中国的反坦克导弹越来越重？因为中国军队为其制定了更多的目标。新一代反坦克导弹采用了光纤制导的模式，它可以在远处发射后，飞临战区上空俯瞰整个战场，然后由操作手随机选择打击目标。这样一来，不光是坦克，其他装备、登陆艇、坚固火力点都处在了陆军的打击范围内。实质上，它甚至已经跳出了反坦克导弹的范畴，成为了一种巡飞弹。光纤导弹最早是由日本提出，主要是因为日本担心冷战时期苏联从北海道登陆，为了克服岸边复杂的地形，并且能够攻击登陆艇和两栖坦克，日本才开发了重马特光纤制导反坦克导弹。红箭石最早是为重型合成铝开发，现在中国军工企业正在将其集成到轻型轮式底盘上。只需要减少部分备弹量。对于重型旅而言，其装备的 99A 坦克和 0C 步兵战车都具备很强的反坦克能力，所以红箭石仅编制在旅属炮兵的反坦克连中，用于加强某一方向。但加装到轻型底盘上后，则可以为中型旅和轻型旅提供强大的反坦能力和远程点攻击能力。中俄反坦克导弹的对比各有千秋，红箭石已跳出传统反坦克导弹范畴。俄罗斯陆军目前的主力车载反坦克导弹是菊花反坦克导弹，它采用了独特的双制导模式，车上装备有一套毫米波制导装置和一套激光制导装置。这样一来，车长和炮长可以分别控制一套系统，使用两种导弹攻击两个目标。这也是俄罗斯军工人员常见的突发奇想。菊花导弹为超音速导弹，速度很快，但射程要比红箭石近一些。菊花导弹发射车的另一个特点就是采用了升降式发射筒，两个发射筒平时收于车内，外部看起来它就是一台普通的装甲车，会给敌人造成误判。其实它是非常危险的杀手，但菊花的多用途性能弱于红箭石。菊花是传统反坦克导弹的极致，而红箭石已经跳出了传统反坦克导弹的范畴。在中国陆军彻底实现机械化后，中国陆军的编制、装备、战术已日趋完善。只待实战检验。只可惜，中国周边的装甲力量没有多少，印度那几辆坦克可是爬不上高原的。二月四号深夜十一点五十分左右，中国宣布完成一次中断反导拦截技术性实验，让网上广大军迷朋友们瞬间精神起来，为祖国的强大感到兴奋。这一次中断反导拦截实验前两天。美国战略司令部司令称，可能与中国和俄罗斯发生核战争，赤裸裸地向中国和俄罗斯核讹诈。中国这一次中断反导拦截试验，直接打脸美国，毫不留情，毫不犹豫。这是中国用实际行动回击。自从苏联解体以来，美国几乎没有向中国核讹诈，只有俄罗斯被美国为首的北约严重压制，才不停升级核武器。发展核优势，抵消常规军力的弱势。换句话说，美国发现自己的常规军力逐渐失去对中国的优势，才使用核讹诈，或者说这是美国衰落的表现。然而，世界上从来没有出现过一个能毁灭地球的头号强国衰落的经历。它会安然的、静静的衰落，让出世界第一的宝座。
，还是临死前轰轰烈烈的发射所有核武，拉着全人类一起完蛋？不管美国是自然老死，还是猝死，甚至自爆，中国都要建立完备的核防御体系，而且时间非常不确定，甚至说很短。通过美国自己公布的核武器部署情况，能够马上能攻击中国的核武器数量挺恐怖的。作者粗略估计，美国第一时间能向中国发射的核武器包括：美国共有十四艘俄亥俄级战略核潜艇，其中保持战备和俄亥俄估计有五到八艘，每艘上面二十四枚，合计一百二十枚到一百九十二枚潜射三叉戟弹道导弹。美国空军有六百枚左右的民兵三洲际弹道导弹，估计有四百到四百五十枚可以随时发射，一共加起来约五百枚到六百五十枚洲际弹道导弹能在短时间内射向中国。当然，准备拉着全人类完蛋的美国不会把所有核武器射向中国，还有一部分射向其他国家。即使按照中国要拦截美国的百分之七十的导弹，即使约四百五十枚左右计算，按照拦截弹命中率为百分之八十计算，中国需要准备六百枚左右的中段拦截导弹。一枚中段拦截弹的制造技术和难度与制造一枚洲际弹道导弹差不了多少，能让中段拦截导弹成功拦截目标配套的雷达和卫星费用更加恐怖。何况，中段拦截弹技术是根据美国现有的弹道导弹技术研发。一旦美国拥有与中国的东风幺七相似的高超声速武器，那么中国现在的中段拦截弹能否起到作用就难说了。所以，一口气造上百枚中段拦截弹是极其不理智的，反导还要更加高级的手段。正如中国宣布的中段反导拦截只是一个实验，不是实战演习。拦截流程是绝密的，不过作者有个猜测：中国中段拦截弹如果是先爬升至比弹道导弹更高的高度，然后俯冲拦截，意味着中国有能力临时部署短暂停留在太空拦截弹。拦截弹能在太空中停留几分钟或者几刻钟，让美国准备发射核攻击前就知道中国布置好拦截网，最大程度震慑美国。现在，拜登政府连核威慑都敢向中国说，表现出美国对国内和国际局势不自信。中国的核安全长久以来依靠稳定的国际秩序，现在美国秩序已经不稳，中国是时候把核安全紧紧抓在自己手上。在二月四日深夜，中国国防部突然发布消息称，在境内进行了一次陆基中段反导拦截技术试验，达到预期目的。这是我国第五次进行陆基中段反导试验，这次和之前四次有什么不一样吗？陆基中段反导拦截技术就是在大气层外对敌人的中远程或洲际导弹进行拦截，这不仅是发射一枚拦截弹这么简单，还涉及远程监视雷达、早期预警雷达、高精度测距、高性能拦截弹助推火箭、真假目标识别、战场管理指挥管制通。通讯系统、目标弹道导弹计算等，当之无愧的航天导弹技术之王。所以，这种技术目前只有三个国家掌握。我国第一次进行中段反导拦截实验是在二零一零年一月十一日，当时我们很低调，但还是引起外界瞩目。而在二零一三年一月二十六日，美国测试增强型外大气层拦截器。第二天，中国国防部高调宣布第二次反导试验成功。二零一五年十一月一日中午，美军在威克岛进行了 FTO 零二。T 二 A 反导拦截试验研究东目标协同拦截。二零一五年十一月一日傍晚，中国在库尔勒进行 S 七幺九拦截试验。二零一八年一月二十九日，美国陆基宙斯盾进行标准三 Log IA 中断拦截失败。二零一八年二月五日，中国进行陆基中断拦截试验。而这次试射的前一天，美国战略司令部司令查尔斯·理查德发文，再次设想恐吓中国和俄罗斯，鼓噪核战的可能性。虽然我们每次试射都说不针对任何国家，但每次都来得很及时。第五次中断反导实验。与之前相比也获得较大关注。美国驱动者等军事媒体就指出，虽然情报仍然不足，但有很多观察家认为，解放军使用了红七幺九型导弹，拦截了一枚类似东风四的中远程弹道导弹。也有观点，这次测试具有相当大的革命性，因为目标是可惊动的战斗部，正在进行主动回避机动，却仍然被成功击中。
。从视频中可以看到，动能拦截弹助推器的曲折排气轨迹验证了这一点。目前中国有六款弹道导弹防御系统，共构建三层防御网，第一层是中段拦截层，第二层是大气层内外和大气层边缘的拦截层，主要是红旗幺九和红旗二六，这是我国中段反导的关键。第三层是末端拦截层，主要是红旗九 B 和红旗二九。除了防御，中国还在去年九月向南沙发射了东风二幺 D 和东风二六这两种射程在三千至五千公里之间的中程弹道导弹，高调展示其拒止能力。西方世界都在讨论中国不再韬光养晦，充分又高调展示其强劲的肌肉。对此，三大 defense forum 论坛上有军迷引用了较远的话称：“即使吃草，中国都必须拥有一颗核弹和卫星。”我们看到了中国在太空技术上的进步，但是，一谈到核弹，几十年来一直坚持说是一百枚，这说不通。